ওয়ালাইকুম সালাম ও রহমতুল্লাহ ওবারাকাত নাজিমুল ভাই ইন্ডিয়া থেকে জানতে চেয়েছেন একজন সাধারণ মানুষ কীভাবে ইসলামের জ্ঞান অর্জন করবে আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসলাম আলা রসল্লা আম্মা বাহাদ সম্মানিত ভাই একটি বিশাল প্রশ্ন সেটি হলো জ্ঞান অর্জন করা একজন সাধারণ মানুষ তারা কিভাবে ইসলামের জ্ঞান আরোহণ করবে ইসলামের জ্ঞান শিক্ষা করার জন্য প্রধান দুটি যে বিষয়কে সামনে রাখতে হবে সেটা হলো কাল আল্লাহ কাল আর রসুল আল্লাহ কী বলেছেন রাসুল কী বলেছেন একজন সাধারণ মানুষ তার প্রথমে উচিত আল্লাহ রব্বুল আলমের জ্ঞানকে অর্জন করার চেষ্টা করা আর আল্লাহর জ্ঞান অর্জন করার শ্রেষ্ঠতম উপায় হলো কোরআনুল করিমকে তেলাওয়াত করা কোরআনুল করিম শিক্ষা করা এর জ্ঞান অর্জন করা কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন সর্বপ্রথমে আয়াটি নাজিল করে বলছেন এ কর পড়ুন এ কর বিস্মি রব্বি কাল্লা জি খলাক যে আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন সেই রবের নামে আপনি পড়ুন খলাক আল ইনসান আমিন আলাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাদা রক্ত থেকে একরা অরব বুকাল আকরাম পড়ুন আপনার রবি হল মহাসম্মানিত আল্লাহ জি আল্লামা বিল কলাম যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাম আল ইনসান মা আলাম আলাম মানুষকে তাই শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না এই জন্য আপনার আমার উচিত হলো পড়তে হবে সাধারণ মানুষকেও চেষ্টা করতে হবে পড়ার জন্য এখন যদি সে পড়তে না পারে তাহলে কমপক্ষে কোরআন এবং সেই আদিসের আলোচনা যে সমস্ত আলেম ওলামা করেন তাদের কাছ থেকে শুনতে হবে শোনার মাধ্যমে আপনার জ্ঞান অর্জন করতে হবে যদি সে পড়তে না পারে কিন্তু পড় সর্বপ্রথম চেষ্টা করতে হবে পড়ার জন্য আর কোনো আমল করার আগে পড়তে হয় প্রথম যে আরটি বললাম সুরা আলাকে আর কোনো আমল করার আগে অবশ্যই আগে আপনাকে জানতে হবে জানতে হবে যেমন আল্লাহ বলছেন ফা আলাম আগে জানো আন্না হুলা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ নাই ওস্তাক ভরে জাম্বেক অতপর অতপর আপনার জন্য আপনার পাপের জন্য ইমানদার নারী পুরুষদের ত্রুটির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন সুরা মোহাম্মদের উনিশ নম্বর এক তা এখানে প্রথমে জানতে বলা হয়েছে তা সাধারণ মানুষ আপনাকে জানতে হবে আল্লাহ সম্পর্কে জানতে হবে রাসুল সম্পর্কে জানতে হবে দিন ইসলাম সম্পর্কে হ্যাঁ এই আল্লাহ রাসুল দিন ইসলাম এর সম্পর্কে এই সাধারণ জ্ঞানগুলো অবশ্যই রাখতে হবে যে আল্লাহ এক অদ্বিতীয় তার কোনো সঠিক নেই তার এবাদতে কাউকে অংশীদার স্থাপন করা যাবে না তার কাছেই যাইতে হবে তার কাছেই ধন্য দিতে হবে অন্য কাউর কাছে মাথা নত করা যাবে না শিরিক কী জিনিস বিদাত কী জিনিস এইগুলো জানতে হবে এবং এ জানার জন্য নিজে যদি পড়তে না পারে বিজ্ঞ কোনো আলেম যারা কোরআন এবং সহি হাদিসির জ্ঞান আছে তার কাছ থেকে শিখতে হবে শুনতে হবে জানতে হবে তাদের দর্শে বসতে হবে এবং সর্বোপরি যে ব্যক্তি মানজাত দেওয়া দাদা যে চেষ্টা করে সে পায় কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন সম্পর্কে আপনি যদি জানেন আপনার মর্যাদা আপনার ইমান আরও বৃদ্ধি পাবে যেমন এক আয়াত আল্লাহ বলছেন যে ইয়ারফে আল্লাহ উল্লাদিন আমিন কুম তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ মর্যাদার দিক থেকে উন্নত করেন ওয়াল্লাদিন উতুল এলম দারাজাত এবং তোমাদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ এলম দিয়েছেন তাদের মর্যাদা আরও আরও অনেক বেশি সুরা মোজাদেলার এগারো নম্বর এতে এই জন্য আল্লাহর কাছে দোয়াও করতে পারেন হ্যাঁ এমনকি একটি দোয়াও আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছে নকর রব বেজিদিনি হেলমা সুরা তোহা একশো চোদ্দ নম্বরে এতে আল্লাহ বলছেন বলুন হে আল্লাহ আমার এলেম তুমি বৃদ্ধি করে দাও আর এটা মনে রাখতে হবে যারা জানে আর যারা জানে না তারা কখনো সামান নয় যেমন এক আয়াতে আল্লাহ বলছেন আলবাব বলুন যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হ্যাঁ মূলত যারা উল উল আলবাব জ্ঞানবান লোকেরাই এটা সম্পর্কে হ্যাঁ ভালো জেনে থাকেন সুরা জুমার নয় নম্বরে আতে কাজেই আপনাকে আমাকে জানার জন্য এমন কি সাধারণ মানুষ হলো তাকে পড়তে হবে পড়তে না পড়লে বড় অভিজ্ঞ আলেম যারা কোরআন এবং সেই হাদিসের জ্ঞান আছে তাদের কাছ থেকে শুনতে হবে জানতে হবে বর্তমান আধুনিক জামানায় এই হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে অনেকে জানতে পারেন সহি আকিদা সম্পর্কে আপনি জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন হ্যাঁ এই বর্তমান আধুনিক জামানায় আপনার বিভিন্ন ধরনের যে ইসলামিক ওয়েবসাইট আছে ইসলামিক সাইটগুলো আছে এগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন এখন সাধারণ মানুষ এগুলো যদি ইউজ করতেও না পারে কমপক্ষে সে তো শুনতে পারে হ্যাঁ ইসলামিক কিছু মেমোরি তৈরি করে দিয়ে হ্যাঁ যে সহি আকিদার জিনিস সেগুলো মেমোরিতে ভর্তি করে দিয়ে সেটা শুনতে পারবে এভাবে 
জানা যেতে পারে হাজ আল্লাহ আলম সওয়াব আর সব সর্বোপরি চেষ্টা করতে হবে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে এবং আল্লাহ নবী সাল্লাম যে বলেছেন খাই রকম মানতে আল্লাম আল কোরআন ও আল্লামা তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই যে নিজে কোরআন শেখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয় এই নিজে কোরআনটা আগে শিখতে হবে অপরকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে এইভাবেই আমরা জ্ঞান অর্জন করতে পারি হাজ আল্লাহ আলম সওয়াব সাল্লাহ আলহ নবী আহমদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ